तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ लिटरेरी थियरीज पर दोस्तों मैं बाई आपको टीच करूँगा आज और यानी कि इंग्लिश और हिंदी में कंपेरेटिवली सो so, आज का ये वीडियो दोस्तों जो मैं लिटरेरी थियरी जिन लिटरेरी थियरीज को आपके साथ करूँगा कुछ लिटरेरी थियरी आज के वीडियो में होंगी जो बचेंगी दोस्तों तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इन लिटरेरी थियरीज को दोस्तों हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे क्योंकि जैसा आप जानते हैं दोस्तों ए के एस राजवीर यानी कि एग्जाम पॉइंट्स दोस्तों मैं जहां तक कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेकर के आऊं और सीधे आपके एग्जाम की बात करूं दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है आई नो कि आप बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं बट ये जो टाइम है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट दी एंड कुल मिलाकर के आपको करना क्या होता है आपको सारी चीज़ों का रिवीजन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना होता है तो दोस्तों इसीलिए आज का ये वीडियो जो आज से मेरी शेरीज शुरू होगी ये लिटरेरी थियरी पर है और दोस्तों इन सारी लिटरेरी थियरीज को मैं आपके साथ ब्रीफ में करूँगा विद एग्जाम पॉइंट्स तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हाँ आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट द लिटरेरी थियोरी इज एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दीज ऑल लिटरेरी थियोरी सो डियर फ्रेंड्स द आंसर इज सो सिंपल बिकॉज लिटरेरी थियोरीज को हम पढ़ते क्यों हैं तो दोस्तों इसका आंसर है कि हम इन थियोरीज को देखिए कोई भी थियोरी लाइक like साइंस में थियोरीज होती है आपके बहुत सारी इकोनॉमिक्स में आपकी बहुत सारी थियोरीज होती हैं वैसे ही आपके लिटरेचर में कुछ थियोरीज यानी कि कुछ सिद्धांत होते हैं और दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ दीज थियोरीज वी ट्राई टू एनालाइज अ वर्क ऑफ आर्ट एंड वी ट्राई टू गेस व्हाट द मीनिंग कैन बी वॉट द लिटरेचर कैन बी हम इन सारी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थियोरीज एंड डियर फ्रेंड्स एज विकीपीडिया डिफाइंस दैट लिटरेरी थियोरी इज अ स्ट्रिक्ट सेंस लिटरेरी थियोरी इन अ स्ट्रिक्ट सेंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लिटरेचर दिस इज वॉट This is systematic study, dear friends. You have to focus on the word systematic because this is the systematic study of nature of literature and of the method for analyzing literature. This is what systematic study as well as method for analyzing literature. and we are going to analyze a work of art for example you can see the work hamlet by william shakespeare you can see the work sons and lovers by d h lawrence and you can also see a work by thomas hardy tess of dowerwell so these are the work and these are the work and we are going to analyze these work of art with the help of these थियरीज फ्रेंड्स आई होप कि आपको पता चला होगा कि लिटरेरी थियरीज क्या है यानी लिटरेरी थियरीज जैसे आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियरी साइंस में बहुत सारी थियरीज ऐसी ही कुछ थियरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज थियरी जैसे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट द वर्क एज एंड वाई द वाई द ऑथर हैज रिटर्न सच अ इंसिडेंट Why he has depicted this in this way, and why Oedipus is in this way? So, dear friends, we try to analyze the you know these all the aspect of a work of art on the basis of these literary theories. So, let's see. First of all, we are going to study all about art for art's sake, and this was a French slogan. Dear friends, this was the translation of a French slogan entitled "I art poor, I art," and this term was coined by whom? So this term was coined 
in 19th century by a French philosopher named Victor Cochin. So, who coined the term art for art's sake? So, dear friends, the term art for art's sake or you can say I art for I art, this was coined by Victor Cochin. And then you have the next point too for art for art's sake. And this is Theophile Gwintier who was the first. Theophile Gwintier was the first who adopted the phrase as a slogan in his preface. He has written the preface of his work Mad Mosel D. Maupin. Where he adopted this phrase. Okay. And the major after uh, the major author of art for art's sake, you can say this was the uh, movement in aestheticism, and the major author supported this kind of uh, movement were Oscar Wilde, Walter Peter, and Harold Bloom. So, dear friends. This is one of the most important point in this in this term because uh, Oscar Wilde, Walter Peter and Harold Printer. दोस्तों ये जो नाम हैं आपसे आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सपोर्टर थे art for art sake and dear friends I would like to know please आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे who has given the concept art for life sake? Okay? मैं दोस्तों आपके आंसर का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स पर नेक्स्ट टर्म को हम स्टडी करेंगे और दोस्तों यहां पर देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूं और मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका एग्जाम पॉइंट यानी कि आपका एग्जाम यूजीसी एन नेट जो भी अपकमिंग आपका एग्जाम है दोस्तों वहां पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो और आप इजिली कर पाए दोस्तों प्रैगमेटिज्म की जब हम बात करें सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रैगमेटिज्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैगमेटिज्म सो डियर फ्रेंड्स दिस द मीनिंग ऑफ प्रैगमेटिज्म इज व्यवहारवाद नाउ अगर दोस्तों हम इसको हिंदी में समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है बहुत इजीली हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आ, नहीं समझ पाते प्रैगमेटिज्म प्रैगमेटिज्म सो जब आप इस चीज को समझ लेते हैं तो इजीली जान सकते हैं दोस्तों प्रैगमेटिज्म में अगर हम देखें तो अरिस्टोटल सक्रटीज एंड बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर रहे हैं जिनके नाम हम इजीली ले सकते हैं और इनके नामों से हम जान सकते हैं दोस्तों कि प्रैगमेटिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन-कौन रहे हैं दोस्तों जैसे मैंने नाम लिया प्लेटो कांट नीत्से बुद्धा एंड कन्फ्यूसियस तो ये दोस्तों प्रैगमेटिज्म को सपोर्ट करते थे एंड व्हाट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रैगमेटिज्म सो फंक्शन ऑफ प्रैगमेटिज्म इज Thinking of or dealing with, thinking of यानी कि अगर कोई problem है आपके सामने तो आप विचार करते हैं। अगर आपके सामने कोई problem है, so you try to tackle that problem with the help of what? So with the help of practical way, you try to adopt practical way और या फिर आप किसी abstract principle, abstract यानी कि जो चीजें आपको दिखाई नहीं देती, you can feel और समझ सकते हैं सिर्फ, so ऐसी चीजों की मदद से जैसे किसी ने आपसे कोई philosophical question किया, तो आप अन, आ, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसका answer देने की, और अगर आपके सामने कोई practical life है, so आपके पास बहुत सारे experience होते हैं life के, तो आप उनको imply करते हैं, और with the help of दोज आइडियाज आप उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करते हैं दैट इज नोन एज प्रैगमेटिज्म सो डियर फ्रेंड्स यू कैन सी द मेजर ऑथर सपोर्टिंग प्रैगमेटिज्म आ हेरोल्ड ब्लूम स्टैनली फिश एंड रिचार्ड रोथी इन योर लिटरेचर तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस टर्म को सपोर्ट करते हैं लेकिन दोस्तों जो मे, मेरा मेजर फोकस है मैं चाहता हूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना दोस्तों अगले टर्म को हम देखेंगे या अगली लिटरेरी थ्योरी दैट इज दिस एज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दोस्तों जो मैंने अभी आपसे 
प्रैगमटिज्म की बात की तो दोस्तों प्रैगमटिज्म बहुत पुरानी रही है क्योंकि प्लेटो सक्रटीज की बात करें कन्फ्यूसियस की बात करें या फिर दोस्तों हम डेकार्ड्स की बात करें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे और बहुत बहुत पहले से ये थ्योरी चली आ रही थी लेकिन यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की सो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एज नेम इंडिकेट्स प्रैक्टिकल यानी कि आप समझ रहे हैं व्यवहारिक एंड क्रिटिसिज्म यानी ट्राई टू एनालाइज अ वर्क ऑफ आर्ट बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यानी कि यू आर ट्राइंग टू एनालाइज अ वर्क ऑफ आर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क ऑफ आर्ट आप कुछ भी और देखने नहीं जा रहे हैं जो भी वर्क ऑफ आर्ट आपके सामने है वो पोयम हो सकती है वो कोई पैसेज हो सकता है वो प्रोज पैसेज हो सकता है किसी प्ले का एक्सट्रैक्ट हो सकता है या किसी पोयम की छोटी दो चार लाइंस हो सकती हैं। सो so, दोस्तों विदाउट नोइंग एनी थिंग यू आर गोइंग टू टेक एडवेंचर आई एम गोइंग टू गिव यू अ पोयम जैसे कि मैं आपको एक पोयम दू एंड देन कहूं कि देख प्लीज आप इसको एनालाइज कीजिए नथिंग मैं नहीं बताने वाला हूं कि किसने लिखा है मैं नहीं बताने वाला हूं कि किस कब लिखी गई या कि कोई भी बैकग्राउंड नहीं देने वाला हूं ये सारी चीजें सो so, दोस्तों यही है आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दोस्तों प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचार्ड दोस्तों आई ए रिचार्ड रहे जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दोस्तों आपका ये कहें कि ट्वेंटी से थर्टी के पीरियड में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा और आफ्टर दैट जो आपका न्यू क्रिटिसिज्म आया फॉर्मलिज्म वगैरह ये इन सारी चीजों को साथ में ही सपोर्ट किया इसने किसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म तो दोस्तों मेजर जो अगर यहां पर हम ऑथर्स को देखें तो आई ए रिचार्ड एफ आर लेविस क्यूरी लेविस एंड देन विलियम एम्पसन तो जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले आ, जब थियोरी के बारे में प्रैगमेटिज्म के बारे में बता रहा था कि अगर सिर्फ ये लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है और भी लोग होंगे बहुत सारे जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करते हैं सो डियर फ्रेंड्स आपने जाना कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है आपके नेट के एग्जाम में दोस्तों प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से जरूर क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको एक पैसेज दिया जाता है एंड यू हैव टू एनालाइज दैट पैसेज और आंसर भी करना होता है दोस्तों अगले हम अगर टर्म्स टर्म की बात करें तो यह है हमारा कल्चरल स्टडीज जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सो व्हाट इज कल्चरल स्टडीज दोस्तों बहुत सारे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर कंफ्यूज्ड हैं व्हाट इज कल्चरल स्टडीज एंड वी आर गोइंग टू कल्चरल स्टडीज और पर डे मुझे दोस्तों मैसेज मिलते हैं सर आई वॉन्ट नोट मुझे नोट्स चाहिए कल्चरल स्टडीज मुझे पढ़ना है कैसी है कल्चरल स्टडीज सो डियर फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज कि कल्चरल स्टडीज दोस्तों कोई नई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात है कोई कहीं से बाहर से आकर के एक एलियन है या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रख दिया गया है दोस्तों सब आपका वही है आपको हो सकता है कि कोई एजुकेटर हो ऐसा आ, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जिसने कहा हो कि कल्चरल स्टडीज आप नहीं पढ़ सकते समझ भी नहीं सकते बहुत कठिन है लेकिन मैं दोस्तों नहीं कहूंगा क्योंकि कल्चरल स्टडीज दोस्तों एम्फेसाइज द रोल ऑफ लिटरेचर इन एवरीडे लाइफ दोस्तों कल्चरल स्टडीज है क्या जो एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ लिटरेचर यानी कि लिटरेचर का रोल एवरीडे लाइफ में क्या है और एवरीडे लाइफ का रोल लिटरेचर में क्या है इस चीज का को स्टडी किया जाता है कल्चरल स्टडीज में दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल और सिंपल और अगर आप और भी कल्चरल स्टडीज को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों विकीपीडिया आपके लिए इनफ है आप विजिट कीजिएगा विकीपीडिया या फिर दोस्तों आप आ जाइएगा मेरे प्लस कोर्सेज में जहां पर मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा तो दोस्तों ये कल्चरल स्टडीज एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ लिटरेचर इन एवरी लाइफ एंड डियर फ्रेंड्स जो कल्चरल स्टडीज है इसमें मेजर अगर ऑथर्स को कंसीडर करें रायमंड विलियम डिक हैडिंग स्टुअर्ट हॉल जॉन स्टुअर्ट हॉल एंड देन दोस्तों मैक्स और खेमर थियोडोर एडोर्नो माइकल डी कैटू एंड दोस्तों पॉल गिलोरी एंड जॉन गिलोरी सो दीज आर द मेजर ऑथर रिलेटेड टू कल्चरल स्टडीज तो दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होता कोई भी चीज कठिन नहीं होती जस्ट यू हैव टू डू वॉट 
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो दोस्तों कोशिश करते रहिएगा अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी थियरीज लेकर के आ रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं इन शॉर्ट बहुत सारी आपके साथ लिटरेरी थियरीज को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं तो दोस्तों स्टेट्यून रहें बने रहें मेरे साथ फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो